Hello students, today's topic is Debt and Equity, EBIT, EPS Analysis. That is, it is also called as EBIT or EPS Analysis. EBIT is Earnings Before Interest and Tax. EPS means Earning Per Share. And then we have two concepts. Debt and Equity. We have to say debt is company or liability. Then liability is the company. The company is profit and interest is the interest. அது போலதேனியான் equity, equity இந்த வரும் shareholders fund or owners fund அப்போ, shareholders நம்மல இந்து கொடக்கணாம் கம்பினிட profits இந்த dividend நம்மல கொடுத்திருக்கினாம் இனி, debt இந்தியும் equity நேக் கொருச்சு, கொருச்சினும் கூடுதலாயிட்டு நம்க்க நோக்காம் ஒரு capital structureல் debtயும் உண்டு, equityயும் உண்டு இப்போ, ஒரு கம்பினி கூடுதல் debt ஆனு மாத்திரல்ல அது financial insolvent ஆவால் chances உண்டு நமக்கு debt easy ஏட்டு கிட்டும் அது cheaper way ஆனு கிட்டும் என்னால் அது திரிச்சாடக்கியான் கம்பெனிக்கு சாதிக்கியோ இல்லியும் உண்டு கம்பெனி ஆயிந்தேன் மனசிலாக்கினாம் இப்போ இது ரண்டும் comparison ஏட்டு நோட்குவானங்க debt ஆயின் ஒரு கம்பெனிக்கு கூடுதல் பெட்ட இப்போ ஒரு கம்பினி கூடுதல் டெப்ட் எடுக்கும் ஆனங்கள் கம்பினிக்கு உத்திர் tax benefit ஏக்கு கிட்டும் வேன் கம்பேட்டுது equity equityக்கு யாதிரு tax benefit உன் நம்கு கிட்டில்லியா பின்ன அடுத்தகாரின்ன வருன் இப்போ ஒரு கம்பினி கூடுதல் டெப்ட் ஆனு இடுக்குன்னு கனை சீபர் வேயாயிது டெப்ட் higher availability of profit to shareholders shareholders இன்ன கூடுதல் profit கொடக்கான் பட்டும் ஒரு கம்பினிக்கு இங்கனே கூடுதல் profit ஒரு equity shareholders இன்ன கொடுக்காம் பட்டுந்தான் ஒரு financial manager நே main objective இன்ன நம்க்கு EBIT EPS நினும் definition பரையின்னுண்ட EBIT means earnings before interest and tax EPS means earnings per equity share அல்லை earnings per share அங்கனியும் பரையா இசை Analysis is a technique used to determine the optimal capital structure in which the value of earnings per share has the highest amount for a given amount of EBIT. This EPS formula is EBIT minus I. I means interest into 1 minus T. T means tax rate minus PD. That is preference dividend. Dividend divided by N. நமுக்கு EBITரியம் EPS in analysis இந்தியம் ஒரு problem அம்கு நோக்காம். A limited has a share capital of rupees 1 lakh divided into shares of rupees 10 each. It has a major expansion program requiring an investment of another rupees 50,000. அது expansion வேண்டி ஒரு 50,000 கோடிட்ட investிதுத்துண்டு. The management is considering the following alternative for raising this amount. அது இது மூன் alternatives இனைக் கொர்ச்சான தாடைய பரையின்னை நம்மல முன்னத்த கலாசில் நம்மல modes of finance நம்மல படிச்சதா அது நாலு modes of finance இங்கான ஒரு கம்பினிக் கில்லது ஆதித்தில் ஒரு கம்பினி fund raise இந்த equity share capital மாத்ரமாயிட்ட ரண்டாம்தில் equity shares உம் preference shares வாயிட்ட fund கலக்தியா மூனாமத்தில் equity share capital உம் dividend நாலாம் தோப்சின் வருந்து equity share capital, preference share capital and debages இந்த மூந்து வருத்திலும் கம்பெனிக்கு பண்டு கலக்தியாம் இவ்வடு நமக்கு மூந்து modes of financing அண்டம் தானிருக்கின்து ஆதித்தியல் issue of 5000 equity shares of rupees 10 each இவ்வடு நமக்கு equity shares மாத்ரையுள்ளு ரண்டாமத்தியல் issue of 5000 12 personal preference shares of rupees 10 each நம்மல் ஏதுரு optionலும் equity shares எப்போடும் included ஆனும் equity share நடக்கோடே preference share capital ஆனும் அது debentures ஆனும் அது மாத்ரை நம்மல் நோக்கண்டா வசியுள்ளும் மூனாம் தேலே issue of 10 personal debentures of rupees 50,000 அதை இது இம் முனாம் தோப்சின்லி equity shares debt மாய்ட்டேன் ஏதக்கு விதத்திரான் fund கலக்த்திதேன்னான் இப்பட பரையின்னது the company's present EBIT are 40,000 rupees per annum. அது இது எல்லை இம் மூனு optionsினும் மூது alternativesினும் EBIT இன்ன வருனா rupees 40,000 அனும். You are required to calculate the effect of each of the above modes of financing on earning per share per assume. இவிட modes of financing வருந்து இம் மூனு alternativesினும் என்ன உட பரையின்னது. EBIT continues to be the same even after expansion. இதான் நம்மல் கண்டிபிடிக்கின்னது. EBIT அது continue சியானும் பரிந்து. EBIT நம்மல் கொஸ்டின்லாந்துட்டுண்டு 40,000. இன்னும் எங்கினே problem சியன்டினம் நோக்கா. 
ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കണം മെയിൻ ഹെഡിങ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇ പി എസ് അതിൽ അഞ്ച് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇക്വിറ്റി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മോഡ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് മാത്രമാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് മൂന്നാമത്തേൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ഡെപ്റ്റ് ഇതാണ് അഞ്ച് ഹെഡിങ്സ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറണ്ടായിട്ട് എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനും ഇ ബി ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ ബി ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനും ഇ ബി ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇക്വിറ്റിക്ക് കൊടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റലിനും കൊടുക്കില്ല ആകെ കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനാണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തേൽ പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ഇ ബി ഐ ടി നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ബി ടി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇ ബി ഐ ടി നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ബി ടി അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ടാക്സിന് മുന്ന് ഏതാണ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതിനെയാണ് പി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് പാറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പാറ്റ് മീൻസ് പി പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ തരാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ടാക്സ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ അതായത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ അപ്പം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി പി ബി ടി നിന്ന് ടാക്സ് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാറ്റ് കിട്ടും പാറ്റ് പാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അപ്പം ഇത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർമുല പഠിച്ചതാണ് ഡിഡക്റ്റ് എന്ത് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണ്ട ഇക്വിറ്റി മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം ഡിവിഡൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഓ റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും
അപ്പം നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് സിക്സ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഈ കിട്ടിയത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് എ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അതായത് അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷനിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു പറയുന്നില്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയും നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇ പി എസ് ഇ പി എസ് മീൻസ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ ഓൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കിട്ടും ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ദെൻ തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ സെവൻറ്റീൻ തൗ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോറി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ പി എസ് ഈ മൂന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് ഡെപ്റ്റ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി അവർ അതിലാണ് നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവാണ